একটা বিষয় আছে যে তুমি আসলে ওইটা শুনলে খুব বিরক্ত হয়ে যাও যে তোমাকে দেখতে সানলিনের মতো লাগে প্রচুর বিরক্ত হয়ে যাও এবং এই প্রশংসা বা নিন্দা বা কোনো রকম কমপ্লিমেন্ট তুমি শুনতে চাও না এটা প্রথম এবং কতবার তোমার জন্য হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি আমি কখনোই কাউকে বলিনি যে ডোন্ট সে বিরক্ত না অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে কখনোই আমাকে সানিলিয়নের মতো লাগেনি ইনফ্যাক্ট আমার ফ্যামিলিও কখনো বলে না যে তোমাকে সানিলিয়নের মতো লাগে কমেন্টসের অর্ধেকটা আসে অর্ধেকটা বেশি বেশি রাইট এটা এই জায়গাটাতে যখন আমি লাক্সে গিয়েছি তারপর থেকে ইউনো আমি লাক্স থেকে বের হওয়ার পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ আমার ফেসে হয়তো মানে যেহেতু এত মানুষ বলেন হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় হয়তো মিল আছে এটা আমি অস্বীকার করছি না বাট এত কমেন্টস আসে বাট আমি এটা বিলিভ করি না যে লাইক আমি সানি ইউনিয়ের মতো দেখতে সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে একটু মনে হয় যে না কোথায় তোমার কাছে নারীবাদিতার সংজ্ঞাটা কি আমার কাছে নারীবাদী পুরুষবাদী এই জিনিসগুলোতে আমি বিলিভ করি না আমার কাছে মনে হয় মানুষ আমরা সবাই হিউম্যান আমরা সবাই সবার একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রাইট আছে আমরা যেটা বলে যে আমাদের ছেলেদের অনেক স্ট্রেংথ আর মেয়েদের স্ট্রেংথ কম এটা তো গড গিফটেড রাইট সো এখানে তো আমি ও তুলনা করতেই যাইব যাব না সো আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসছি পৃথিবীতে তারাও হয়তো নিয়ে আসছে এখানে কোনো বাদের কিছু নেই আমরা সবাই একসঙ্গে পৃথিবীতে থাকবো একসঙ্গে থাকবো এটাই প্রিয় দর্শক স্বাগত আরেকবার দেখছেন তানভি তারিক শো এবং কথা বলছি লাক্স চ্যানেলের সুপারস্টার মিম মানতাসার সাথে মিম আসলে এই পর্বে আমরা কিছু অভিযোগের অভিযোগ না ঠিক বিভিন্ন সার্ফেস সাউন্ডে তোমাকে নিয়ে কথাগুলো যেগুলো ছড়ায় সেগুলো একটু খণ্ডানোর চেষ্টা করি খুব অকোভট কথা বলছো সুতরাং খুব সদা সত্য কথা বলি সেটাই প্রত্যাশা করি তোমার কাছে তুমি খুব ক্যারিয়ারের প্রতি অলস এটা ম্যাক্সিমাম অনেক সাংবাদিক কলিগ বলেছে ও কিছুদিন আগে একটা আড্ডা হলো চ্যানেলে সেখানে বললো এটা এই অভিযোগটা তুমি ওন করো কি না হ্যাঁ না কেন এটা অ্যাকচুয়ালি আমি ডেফিনেটলি গ্রহণ করব না বাট একটা যেটা ব্যাপার হয়েছে আমি একদম অস্বীকারও করব না কারণ হচ্ছে যেটা হতো যে অনেকেই আমাকে আস মানে করে আছে যে কাজ করো বা এরকম কিছু একটা অফার আসছে তখন আমার এক্সাম সাপোজ আমার সামনে এক্সাম আর আমার পেইন্টার সো আমাদের অনেক টাইম দিতে হতো যদিও ইউনিভার্সিটির থেকেও আমি এই কমপ্লেনই পাবো যে আমি ওখানে বেশি টাইম দিইনি দুটো মিলে দেখা যাচ্ছে দুটোকে ব্যালেন্স করা সো ডিফিকাল্ট আবার এখানেও কাজ করেছি আবার ওখানেও কাজ করেছি অনেক কাজ নাও করে দিয়েছি সো ওই জায়গা থেকে হয়তো যাদের না করেছি বা সেই জায়গা থেকে তিনি বলতেও পারে যে আমি কাজ অলস আমি কাজ না করেছি বা করি না বাট এখন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে হোপ সো ইন ফিউচারে হয়তো এরকম কিছু শোনা যাবে না অবশ্যই সেটাই আমরা চাই মিমান্তাসা আসলে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড খুব স্ট্রং প্রচুর টাকাওয়ালা ঘরের মেয়ে অর্থাভাব নেই বলে আসলে মানে এই সবিজ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার প্রতি আচ্ছা ঠিক আছে কিছু ভালো কাজ করলাম কিছু করলাম না ব্যাপারটা কি সত্যি মন থেকে একদমই না একদমই না বলতে একদমই না কারণ হচ্ছে হ্যাঁ আল্লাহ রহমতে আমার ফ্যামিলি ভালো বাট এটা না যে হচ্ছে আমার আপ প্রত্যেকটা মানুষের ইউনো একটা টাইম পরে নিজেকেই আর্ন করতে হয় নিজেকে নিজেকেই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হয় সো ওই জায়গা থেকে আমিও চাই আর এইটা হচ্ছে আমি বললাম না আমি এক স্টুডেন্ট আমি আসলে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল সবসময় যে আমি গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করি আর একটু মিডিয়াকে বুঝি দেন একদম ভালোভাবে কাজ করব সো ওখানে একটু টাইম নিয়েছে আদারওয়াইজ কিছু না মিমের অনেক কাজ এসছে এমন যে ভালো কাজ বাট ওই সময় তোমার পড়াশোনার চাপ বা সামহাও কোনো স্টাডি মানে ক্লাজে তুমি না করেছো বা না করতে হয়েছে এরপরে আসলে ওই নির্মাতা আর তোমাকে নিয়ে ভাবতে চায়নি এরকম কি ঘটনা ঘটেছে কিনা হ্যাঁ আই থিঙ্ক এরকমই এই ব্যাপারটা এরকম যে আপনি আপনি যেটা শুনছেন ওটা আমিও শুনছি যে আমি কাজ করি না এরকম এগুলো কিন্তু মানে যেগুলো হয় তোমাকে নিয়ে এইসব আলোচনায় হয় ছিলাম <laughs> 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 তোমাকে অনেক প্রোগ্রাম বা পার্টি বলি বা কোনো দাওয়াত দেয় বাট তুমি অনেক কিছুতেই অ্যাটেন্ড করো না 
যাওনি এবং সেটা কিছুদিন পর রিমার্ক হয় এর পরবর্তীতে হয়তো তোমাকে মানে থাকে না যে হয়তো ও আসে না আসবে না এরকম কি হয়েছে কিনা মানে তুমি পার্টি সার্টি একটু কম কর যাও বা যেটা বললে ওকে হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি এটা খুব কনফিউজ ওকে হ্যাঁ আমি একটু কম যাই কম যাই বলতে আমি হচ্ছে খুব কাজের বাইরে আড্ডা দেওয়া আমার খুবই কম হয় আমার কাজ হলে আমি অনেক মানে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষণ আছে ওটা প্রবলেম নেই যখন কাজ শেষ হয়ে যায় তখন আমার কাছে মনে হয় আমি একটু বাসায় যাই রিল্যাক্স করি একটু আমি হোমসিক টাইপের মানুষ আর কি আচ্ছা তোমার ফিল্মের ব্যাপারে আসলে বিচ্ছিন্নভাবে কথা হয়েছিল নির্মাতাদের পক্ষ থেকে দুজন বলেছেন যে কিন্তু পরবর্তীতে আসলে তুমি করো নি বা সামা হয়নি তোমার পক্ষ থেকে না বলা হয়েছে এরকম কি ঘটনা ঘটেছে হ্যাঁ ফিল্ম অ্যাকচুয়ালি একটা টাইমে আমি অনেক ফিল্মের অফার পেতাম বাট ওই টাইমে আসলে অনেস্টলি দুটো রিজন ছিল একটা হচ্ছে যে ফিল্ম আমার কাছে অনেক বড় ক্যানভাস মনে হয়েছে অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড অনেক কিছু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা মেনটেন করা আমি একবার যদি ফিল্ম করি তারপর ফিল্ম ক্যারিয়ারটা মেনটেন করা আমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে লাইক আমি যেহেতু পড়াশোনা করছি আমার ইউনিভার্সিটি আছে আমার ফ্যামিলিকে মানে আর একটু ম্যাচুর না আমি একটু ছোটো আমার কাছে মনে হতো যে আমি একটু ইম্যাচুর যেহেতু আমি বাসার সবচেয়ে ছোট মেয়ে সো ওই জায়গা থেকে আমি সবসময় ইউনো অনেক সেফ অনেক আদর মানে সব কিছু ওইভাবে এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে যে আমাকে নিজেকে নিয়ে কখনো ভাবতে হয়নি সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ওই টাইমে তখন আমি অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার ছিলাম না ম্যান্টালি এখন আমি ম্যান্টালি প্রিপেয়ার করার জন্য বাট এখন একটু বড় হয়ে গেছে তখন আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমার আর একটু টাইম নেওয়া উচিত ফিল্মের জন্য প্লিজ বন্ধুরা আপনারা যারা কাজ করছেন আমার প্রচুর ডিরেক্টর বন্ধু রয়েছে তারা প্লিজ স্ক্রিপ্ট এখন ওটিটিতে ভালো কাজ হচ্ছে নির্মাতার সাথে দেখতে চাই একটা বিষয় আছে যে তুমি আসলে ওইটা শুনলে খুব বিরক্ত হয়ে যাও যে তোমাকে দেখতে সানজিনের মতো লাগে প্রচুর বিরক্ত হয়ে যাও এবং এই এই প্রশংসা বা নিন্দা বা কোনো রকম কমপ্লিমেন্ট তুমি শুনতে চাও না এটা প্রথম এবং কতবার তোমার জন্য হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি আমি কখনোই কাউকে বলিনি যে ডোন্ট সে আমাকে কখনোই সানি লিওনির সাথে সত্য তুমি ইনার ভেতর থেকে একটু বিরক্ত হও মানে বিরক্ত না অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে কখনোই আমাকে সানি লিওনের মতো লাগেনি ইনফ্যাক্ট আমার ফ্যামিলিও কখনো বলে না যে তোমাকে সানি লিওনের মতো লাগে কমেন্টস এর অর্ধেকটা আসে অর্ধেকটা বেশি বেশি রাইট এটা ট্রু বাট এই জায়গাটাতে যখন আমি লাক্সে গিয়েছি তারপর থেকে ইউনো আমি লাক্স থেকে বের হওয়ার পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ আমার ফেসে হয়তো মানে যেহেতু এত মানুষ বলেন হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় হয়তো মিল আছে এটা আমি অস্বীকার করছি না বাট এত কমেন্টস আসে বাট আমি এটা বিলিভ করি না যে লাইক আমি সানি লিওনের মতো দেখতে সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে একটু মনে হয় যে না কোথায় এরকম আচ্ছা প্রশ্নটা যদি এমন হতো যে তুমি ক্যাটরিনার মতো দেখতে তাহলে কি বিষয়টা অন করতে কিনা প্রধান অনেকেই আলোচনা করে এত কম সময় ক্যারিয়ার শুরু কেবল কেন বিয়ে করতে গিয়েছে মানে যেটা হয় মানে খুব আড্ডায় যে গল্পগুলো হয় মিম কেন হঠাৎ করে বিয়ে করে ফেললো মানে ওর মানে এখনই কেন বিয়ে করতে হবে তো এই ধরনের গল্প কথা নিশ্চয়ই তোমার কানে এসছে তো তুমি আসলে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাও আসলে আমাকে এখনই বিয়ে করতে হবে মানে মায়ের আমার এন্ড থেকে এরকম ব্যাপারটা ছিল না এটা অ্যাকচুয়ালি টোটালি আমার ফ্যামিলি ডিসিশন সো আমি আমার ফ্যামিলিকে অ্যাকচুয়ালি অনেক ভ্যালু করি আমার ইভরি আমার আমার হোল লাইফ আমার কাছে মনে হয় যে আমি এখন যেখানেই আছি বা যেটাই করছি বিকজ অফ মাই ফ্যামিলি সো আমার বাবা আমার মা সো ওনারা এটা চেয়েছিলেন যে আমি বিয়ে করে ফেলি সো ওনাদের হ্যাপির জন্য এটা করা এমন না যে যে আমার করাই যাবে বলেছো না আমার এত বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না আবার এমন না যে করাও যাবে না ফ্যামিলি যখন বলেছেন বলেছে ওকে ফাইন আমার অভিযোগের কথা শেষ এখন একটু শুনতে চাই যে ধরো 
ছেলেটার সাথে পরিচয় খুব অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ কিভাবে বলো ফ্যামিলি ফ্যামিলি প্রথম ছবি দেখলে হ্যাঁ মানে ধরো তুমি তো তখন সুপারস্টার হ্যাঁ না তোমাকে সারা বাংলাদেশের সবাই চেনে সো স্বাভাবিকভাবে তুমি একটু ভাব নেওয়ার কথা যে ও আমি কেনার জন্য ভাবি নি কয়টা রিজেক্ট করেছো ছেলে একটাও রিজেক্ট করিনি এটাই আমার প্রথম বাবা মা ছবি দিয়েছে ও কবুল বলে ফেলেছে হ্যাঁ এরকমই মনে হয় কিছুরা এই 2023 এর কথা শুনছি না এই মানে আমি তো একটু 90s এর মানুষ আসলে মানে এরকমই ব্যাপারটা সাবানা যুগে তুমি আসলে আচ্ছা আমি মনে হয় তো বলো বিয়ের গল্পটা বলো কিছু না মানে আমার বাবা বলেছিলেন যে এই ছেলেটা অনেক ভালো সো তিনি অনেক আগে থেকে বলছিলেন যে আমি আমি চাই যে আমি তোমাকে মানে তার एक्चुअली তার ধারণা যে মেয়েদের কোন নামটা বলো আগে তার তার বলছিল মানে আমার বাবার আচ্ছা না তোমার হাবিব নাম বলো ও আচ্ছা আমার হাবিব নাম হচ্ছে ফাইরুস চৌধুরী ফাইরুস চৌধুরী তো আসলে খুবই বুদ্ধিমান কারণ প্রথমে আসলে বাবাকে কনভিন্স করেছে स्टूडेंट गुण অনেক ডিফিনিটলি অনেক মানুষ ভালো মানুষ ভালো বলে হয়তো আমাদের দুই বছর হয়ে যাচ্ছে এক সঙ্গে আচ্ছা সো আর অনেক বেশি পড়াশোনা করে এটা মানে ভালো দিকও আছে আর খারাপ দিকও আছে সো ইয়া এই দুটেই সো বই না বই বউ প্রিয় এটা একটা প্রশ্ন ও ও অনেক ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড মানে ও কিছুটা আমার আমার ওর মধ্যে মিল যেটা হচ্ছে আমি অনেক ফ্যামিলি প্রায়োরিটি দেই ও অনেক ফ্যামিলি প্রায়োরিটি দেয় আমি সব সময় দেখেছি যে ও যখনই কোনো কিছু ডিসিশন নেবে বা কিছু একটা সবার আগে ও চিন্তা করবে ওর মা কি ভাবছে ওর বাবা কি ভাবছে আমি কি ভাবছি মানে এখন এইভাবে ও ভাবে সো এই ও দা ওয়ে ও ভাবে চিন্তা করে ওটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে খুবই দারুণ এবং তোমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সব ছবি পোস্ট করো খুবই ভালো লাগে সত্যিকার অর্থে যে এই সময় আসলে প্রেমের বিষয়গুলো ভালোবাসার বিষয়গুলো প্রকাশ তো হয় কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে অনেক খবর শুনি যেগুলো আসলে মন খারাপ করে সেই জায়গায় নাইস একটা কাপল জুটি দেখি এবং এটা মার্শাল্লাহ এটা দারুণভাবে সংসারী সংসারটা টিকুক সেটা চাই কিন্তু প্রশ্ন এখনও এটা নিয়ে থামে শুরুতে যখন ছবি দেখলে প্রথম কথা হলো কি মানে তোমাদের টার্মস মানে এর আগে তো দেখা হয়নি কখনো মানে তোমার বাবার বন্ধু তারপরও ওই পরিবারে কখনো যাওয়া হয়নি রাইট चिंतन खुबुत मन हम दारूण एबारे प्रश्न आज 
স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় যে কোনো ইনসিকিউরিটি তোমার ফিল হয়নি যে তোমার ক্যারিয়ারে কখনো এটা বাদ সাধবে বা তোমার ফ্যামিলিতে কখনো এই ধরনের প্রশ্ন অ্যারাইজ হয়নি যে বিয়ে করছি আমার তো ক্যারিয়ার সামনে যেগুলো বিজ্ঞাপনে দেখায় এখনই অনেক মানে ফেমিনিস্ট বিজ্ঞাপনে আমি বলি ফেমিনিস্ট বলবো না অনেক নারী জাগরণে বিজ্ঞাপনে আসে আমাদের অনেকগুলো টিভি সি দেখেছি না এখনই কেন বিয়ে আমি আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবো ইত্যাদি ইত্যাদি তো তার মানে ক্যারিয়ার একদম শুরুতে তুমি করেছো এবং বিয়ে করেছো এটা তোমার ক্যারিয়ারে কোনো প্রভাব ফেলেনি তুমি মনে কখনোই না फैमिली कर पढ़ाशुना তো বলছিল যে তুমি মিডিয়াতে আমি চাই যে তুমি আর একটু সিরিয়াস হও যেটাই করো মানে কোনটা করবা সেটা আগে ডিসাইড করো সো আমি অনেক বেশি সাপোর্ট পাই আমার কাছে কখনোই মনে হয়নি যে বিয়ে কখনো কারো লাইফে কোনো কিছুর জন্য বাধা হয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট একটা ছেলের জন্যও না এটা একটা মেয়ের জন্যও না আমরা যদি ফেমিনিস্টের কথাই বলি তো ওই জায়গা থেকেও দেখেন আমরা আমরা যখন একটা ছেলে কি বিয়ে করি আমরা কি কখনো বলি যে আপনি এই কাজটা করবেন না বা এই জব করবেন না এই জব ছেড়ে দেন ওই জায়গা থেকে তো আমরা কখনোই বলি না সো আমার হাজবেন্ডও এটা কখনোই বলেনি আমাকে যে তুমি এটা করো সো তোমার কাছে নারীবাদীতার সংজ্ঞা একটা কি আমার কাছে নারীবাদী পুরুষবাদী এই জিনিসগুলো তো আমি বিলিভ করি না আমার কাছে মনে হয় মানুষ আমরা সবাই হিউম্যান আমরা সবাই সবার একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রাইট আছে সো এটা ট্রু যে আমরা মেয়েরাদের মধ্যে আল্লাহ কিছু একটা এক্সট্রা গুণ দিয়েছে যেটা হয়তো ছেলেদের মধ্যে একটু কম দিয়েছে বা ছেলেদের মধ্যে হয়তো এক্সট্রা কিছু একটা দিয়েছে যেটা আমাদের মধ্যে কম লাইক আমরা যেটা বলে যে আমাদের ছেলেদের অনেক স্ট্রেংথ আর মেয়েদের স্ট্রেংথ কম এটা তো গড গিফট এটা রাইট সো এখানে তো আমি ও তুলনা করতেই যাইব যাব না সো আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসছি পৃথিবীতে তারাও হয়তো নিয়ে আসছে এখানে কোনো বাদের কিছু নেই আমরা সবাই একসঙ্গে পৃথিবীতে থাকবো একসঙ্গে থাকবো এটাই দারুণ 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 লাগলো ভাবনাগুলো সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো আমরা লাস্ট ব্রেকে যাব কিন্তু দু তিনটে প্রশ্ন রেখে সেটা হচ্ছে ক্যারিয়ারের গোল সাধারণত চারুকলার ছাত্রীরা একটা লং টার্ম গোল দেখে এবং বাংলাদেশে আসলে চারুকলার ছাত্রীরা সবুজে ছাত্রছাত্রীরা সবুজে খুবই সাকসেসফুল সেটা চঞ্চল চৌধুরী সাজু খাদেম আরও অনেক শাহনাজ কাকুলি প্রাণ রায় অনেক নাম রয়েছে তোমার আসলে স্বপ্নের জায়গাটা কি খুবই খেলো প্রশ্ন যে দশ বছর পরে কি কীভাবে দেখতে চাও তারপর নিজের নিজের একটা ভাবনার জায়গা থাকে তো যে নাকি ও যেহেতু বলল যে ডক্টরেট করছে মানে পিএইচডি করছে সুতরাং দুজন হঠাৎ করে বললো ফায়ার যে চলো কানাডায় সেটেল হয়ে যায় তুমি চলে যাবো মানে ব্যাপারটা কি কিন্তু তারপরেও আমরা চাই না যে আমরা ইউএসএ থাকি আমরা চাই যে আমি বাংলাদেশে বাংলাদেশে থাকি এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুজনের কেন কারণটা বলো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেটমেন্ট আচ্ছা এটা এটা হচ্ছে যখন আমার বিয়ে হয় তারপরেও আমাকে আস করে যে আমরা ইউএসএ সেটেল হই যেহেতু আমি ওখানকার সিটিজেন আমি স্টাফ ওর বাবাও চেয়েছিলেন যে ইউএসএ সেটেল হতে বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল ও যেহেতু প্রফেসর ওর আইবিএড প্রফেসর অ্যান্ড ও অনেক ভালো স্টুডেন্ট সো ওর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেখানেই যাবে ও প্রফেসরই থাকবে সো ওর জায়গাটা কখনও সম্মানটা রেসপেক্টটা কমবে না বাট আমার জায়গাটা যেটা আমার নতুন করে যদিও আমি চাই যে আমি বাহির থেকে আরেকটা ডিগ্রি নিতে পড়াশোনা করতে বাট আমি কখনোই চাইনি যে ওখানে সেটেল হতে যখন আমি এটা আমি আমার মানে ফারুজকে বলি ফারুজ বলেছে যে অ্যাকচুয়ালি অনেস্টলি আমিও চাই না যে ওখানে সেটেল হয়ে যেতে লজিকটা কি তোমার লজিকটা আমার লজিক হচ্ছে যে লাইক আমরা যারা হচ্ছে জানি বা ধরে জানি আমি অনেক জানি না অ্যাকচুয়ালি বাট যারা হচ্ছে আমরা চাই প্রোগ্রেসিভ যদি ওয়ার্ড বলি আমরা যারা প্রোগ্রেসিভ তারা যদি আমরা দেশ ছেড়েই চলে যাই তাহলে আমরা দেশের জন্য মানে এই কাজটা কেন করব না কেন মানে দেশের কেন দেশ ছেড়ে চলে যাব কেন দেশের প্রতি এত অবজ্ঞা মানুষদের আমার আমার অনেক ফ্যামিলির মেম্বাররা যারা হচ্ছে দেশের বাইরে থাকেন 
তাদের কাছে মনে হয় যে দেশ মানে দেশের মানে জ্যাম অ্যান্ড এভরিথিং সবসময় নেগেটিভ 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 অ্যান্ড ইউ নো বাইরে যারা থাকেন তাদের একটা কমিউনিটি আছে বাংলা বাংলাদেশ কমিউনিটি সরি শুনতে খুবই অড লাগছে বাট রিয়েলিটি যে তারা যে আগে দেশের কতগুলো খারাপ দিকগুলোই আগে বলবে বাট আমাদের দেশে অনেক ভালো জিনিসও তো আছে আমাদের মানুষও অনেক বেশি পোলাইট আমার কাছে মনে হয় যে অনেক বেশি আত্মীয়প্রীতি আমরা যেমন মানুষ থাকি আমাদের বাসে বেড়াতে আসলে আমরা খুশি হয়ে যাই সো আমাদের দেশের অনেক ভালো কিছু আছে যেটা আমরা আসলে কখনোই বলি না সো আমার কাছে আমার দেশ অনেক প্রিয় সো আমি চাই না আমার দেশ ছেড়ে যেতে এবং এই ইচ্ছাটা তোমার আসলে নিজ থেকে হবে না যে আসলে তুমি বাংলাদেশটাই বিলং করতে চাও সংসার নতুন লাইফ দারুণ আমি এটা কেন বলি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি বলি আমি এ যাবো ধরো গত এক বছরে আমি একশো ইন্টারভিউ নিয়েছি মিনিমাম তো আমি অলমোস্ট একশো জনকে জিজ্ঞাসা করেছি কারণ হচ্ছে গত দু বছরে তুমি জানো কিনা আমরা কিন্তু রিপোর্ট ছেপেছি সেটা আশির কোঠায় ঠেকেছে আশি জন ফ্যামিলি আশি জন বড়ো মাপের তারকা কিন্তু আমেরিকা গিয়েছে কানাডা ইউরোপে সেটেল হয়েছে কিছুদিন আগে সমী আপার সাথে একটা প্রোগ্রামে দেখা হচ্ছিল সমী কায়ের সাথে তো সমী আপা বললেন যে তানভি তোর এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুব মানে সিগনিফিকেন্ট যে জিজ্ঞাসা করা যে দেশটা কেন ছেড়ে দিয়ে যেতে চাও মানে থাকতে চাও কেন এইটা প্লিজ যে কোনো শোতে এই প্রশ্নটা রাখিস মানে আমিও সেই দায়িত্ব থেকে রাখতে চাই ধরো এটা রেকর্ড হয়ে থাকলো তুমি যদি যাও তখন আসলে সেটার একটা অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে যাবা তুমি নিশ্চয়ই এখন যে ব্যাখ্যাটা দিলা সেটাই তো দেশপ্রেম পড়ার জন্য বা জ্ঞান অর্জনের জন্য যেতে পারি বা ঘুরতে আমার তো খুবই ভালো লাগে ঘুরতে দেশ দেখা কালচার দেখা আমার টানটা কেন যেন এখানে অবশ্যই এবং এই পতাকায় তোমাকে আসলে লাস্ট চ্যানেলে সুপারস্টার করেছে এবং সেটার একটা দায়িত্ব জায়গায় পৌঁছেছে কথাগুলো শুনতে ভারী মনে হলেও আসলে এটাই সত্য যে তুমি আসলে দেশটাকে বিলং করো দারুণ একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আসলে শেষ বেঁকে আমরা অল্প কিছুক্ষণ থাকব প্রিয় দর্শক দেখছেন তানভি তারিখ এবং দারুণ কথা শুনছি অভিনেত্রী নির্মাতার সাথে